হাই কমার্শিয়াল সিস্টেম কোর্সের এই ভিডিওতে আমরা টাইপস অফ ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন এই টপিকটা দেখব সো এই ভিডিওতে আমরা সূত্র ডেরিভেশন দেখব না যা সূত্রটা দেখব এবং কিছু ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট দেখব যা প্রবলেম সলভ করার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর যদি কারো সূত্র ডেরিভেশন সম্পর্কে জানার প্রয়োজন হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা ভিডিও নিচে কমেন্ট করব সো ভিডিওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে আমরা ইম্পর্টেন্ট কিছু সূত্র দেখব যা প্রবলেম সলভ করার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই রিলেটেড বিগত সালে জব এক্সামে প্রবলেম এসেছিল সো আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে क्षेत्र সো সাধারণত এই ন্যারো ব্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশনটা ইউজ করা হয় না কারণ হচ্ছে যে আমরা আগে ভিডিওতে ডাবল সাইড ব্যান্ড ফুল ক্যারিয়ার বা সাধারণ যে অ্যাম্পিটিউড মডুলেশন দেখেছিলাম সেখানে আমাদের তিনটি পার্ট ছিল একটা হচ্ছে ক্যারিয়ার একটা হচ্ছে আপার সাইড ব্যান্ড একটা হচ্ছে লোয়ার সাইড ব্যান্ড ঠিক সিমিলারলি এই ন্যারো ব্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশনের ক্ষেত্রেও তিনটি কম্পোনেন্ট পাওয়া যায় একটা হচ্ছে ক্যারিয়ার একটা হচ্ছে আপার সাইড ব্যান্ড একটা হচ্ছে লোয়ার সাইড ব্যান্ড বাট এক্ষেত্রে আমাদের লোয়ার সাইড ব্যান্ডটা নেগেটিভে থাকে বাট সেটা মুখ্য বিষয় না সো এখানে ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে যে আমাদের যে ডাবল সাইড ব্যান্ড ফুল ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে আমাদের ইফিসিয়েন্সি রোডটা কম ছিল কারণ সেখানে আমাদের সিগনালটি ট্রান্সমিট করতে বেশি পরিমাণ পাওয়ারের প্রয়োজন হচ্ছিল কারণ সেখানে আমাদের এক্সট্রা পার্ট ক্যারিয়ার ছিল যেটা আমাদের আনওয়ান্টেড ছিল ঠিক সিমিলারলি এখানে ন্যারো ব্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশনের ক্ষেত্রেও আমাদের ক্যারিয়ার আপার সাইড ব্যান্ড লোয়ার সাইড থাকার কারণে সেটা আমাদের এফিসিয়েন্সি কম বা সেখানে আমাদের সিগনালটি ট্রান্সমিট করতে পাওয়ার বেশি প্রয়োজন হয় সো এটা আমাদের বাস্তব জগতে ইউজ করা হয় না আমরা এটা ইউজ সহজে করা হয় না আমরা ইউজ করি হচ্ছে ওয়াইড ব্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন যেটার বিটা গেটার দেন ওয়ান সেটা আমাদের ব্যান্ডুইটটা দেখবো এবং এটার ক্ষেত্রে আমাদের কি কি ইম্পর্টেন্ট সূত্র রয়েছে সেটা আমরা দেখবো যদি বলা হয় ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন তাহলে আমরা বুঝে নেবো আমাদের ওয়াইড ব্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন কারণ আমাদের ন্যারো ব্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন ইউজ করা হয় না ঠিক সিমিলারলি আমাদের যেমন ডাবল সাইড ব্যান্ড ফুল ক্যারিয়ার আমার ইউজ করা আমাদের ইউজ করা হয় না ঠিক সিমিলারলি আমাদের ন্যারো ব্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন ইউজ করা হয় না আমাদের ইউজ করা হয় হচ্ছে ওয়াইড ব্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন কারণ এক্ষেত্রে আমাদের পাওয়ারটা সেভ হচ্ছে ওয়াইড ব্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশনের ক্ষেত্রে আমরা এই ন্যারো ব্যান্ডের ওয়েব ফর্মটা দেখলাম না বা এবং এই রিকোয়েশনটা দেখলাম না যদি কারো প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা অবশ্যই কমেন্টে জানাবো এখন আমরা এই ওয়াইড ব্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন আলোচনা করবো এবং ওয়াইড ব্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশনের আমাদের ব্যান্ডুইটটা দেখবো ব্যান্ডেজ অফ ওয়াইড ব্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন বা সিম্পল আমরা ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন বলতে পারি কারণ ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন বলতে আমরা ওয়াইড ব্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশনকে বুঝাই সো এই ওয়াইড ব্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশনের ক্ষেত্রে আমাদের আইডিয়াল যে ব্যান্ডুইটটা দেখা যায় আইডিয়াল ব্যান্ডুইট সেটা হচ্ছে ইনফিনিটি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমাদের ওয়াইড ব্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশনের ক্ষেত্রে আমাদের আইডিয়াল ব্যান্ডুইটটা ইনফিনিটি দ্যাট মিন্স এখানে আমাদের একটা ক্যারিয়ার এবং আপার সাইড ব্যান্ডগুলো চলতেই থাকে এবং লোয়ার সাইড ব্যান্ডগুলো নেগেটিভে চলতেই থাকে আমরা আগের ভিডিওতে যখন আমরা অ্যাম্পিটিউড মডুলেশন দেখেছিলাম সেখানে আমাদের যে ডাবল সাইড ব্যান্ড ফুল ক্যারিয়ার বা ডিএসবি যেখানে আমরা দেখেছিলাম সেক্ষেত্রে আমাদের একটা ক্যারিয়ার ছিল একটা আপার সাইড ব্যান্ড ছিল একটা লোয়ার সাইড ব্যান্ড ছিল বাট এই ক্ষেত্রে আমাদের এই যখন আমরা আইডিয়াল কেস নিয়ে আলোচনা করবো আমাদের ওয়াইড ব্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশনের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমাদের ক্যারিয়ার এবং তার পাশে আপার সাইড তার পাশে যখন আপার সাইড ব্যান্ডগুলো সেগুলো চলতেই থাকবে দ্যাট মিন্স সেখানে একটা আপার সাইড ব্যান্ড থাকবে না সেখানে অনেকগুলো আপার সাইড ব্যান্ড থাকবে এভাবে ইনফিনিটি দিকে চলতে থাকবে ঠিক সিমিলারলি নেগেটিভেও একটা পার্স লোয়ার সাইড ব্যান্ড থাকবে না এরকম নেগেটিভ অনেক দূর পর্যন্ত লোয়ার সাইড ব্যান্ড চলতে থাকবে যার কারণে এখানে আমাদের ব্যান্ডুইটটা ইনফিনিটি এটা আমরা গ্রাফটা আমাদের তো দেখলাম না সামনে জানলাম হচ্ছে আমাদের এই ওয়াইড ব্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশনের ক্ষেত্রে আমাদের ব্যান্ডুইট ইনফিনিটি তাহলে আমাদের প্র্যাকটিক্যালি আমাদের এটা ইউজ করতে পারবো না এত ব্যান্ডুইট তো ইউজ করা সম্ভব না সো এটাকে আমাদের লিমিট করতে হবে সো যেহেতু আমাদের এই ইনফিনিটি ব্যান্ডুইটটা ইউজ করতে আমরা পারবো না সো এর জন্য বিজ্ঞানী কার্সনস একটি সূত্র আবিষ্কার করেছিল তার নাম অনুসারে একটা কার্সনস রুল রয়েছে সেটা আমরা দেখবো সো এই যে ইনফিনিটি ব্যান্ডুইটটাকে সমাধান করার জন্য বিজ্ঞানী কোন বিজ্ঞানী গবেষণা করেছিল কার্সনস সো বিজ্ঞানী কার্সনসের যে আইডিয়াটা ছিল সেটা হচ্ছে যে আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট পাওয়ার ট্রান্সমিট করবো না আমাদের দেখা যাচ্ছে যে আমরা সচরাচর কী করি আমরা সচরাচর টোটাল যে সিগনালটাকে সেটা টোটাল পাওয়ারটাকে আমরা ট্রান্সমিট করেছিলাম আগের ভিডিওগুলোতে আমরা দেখেছিলাম সো আমাদের সাধারণ কনসেপ্ট কী ছিল আমাদের টোটাল হান্ড্রেড পার্সেন্ট পাওয়ারটাকেই
ম্যাক্সিমাম ফ্রিকোয়েন্সি ডেভিয়েশন সেটা আমরা আগে ভিডিওতে দেখেছিলাম এই ম্যাক্সিমাম ফ্রিকোয়েন্সি ডেভিয়েশন কি এবং এটা কিভাবে কাজ করে এবং এফএফ টা হচ্ছে আমাদের মেসেজ ফ্রিকোয়েন্সি তাহলে এই যে আমাদের সূত্রটা দেখতে পাচ্ছি এটাকে বলা হয় হচ্ছে কারসনস রুল তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের 100% পাওয়ার ট্রান্সমিট না করে আমরা 99% পাওয়ার ট্রান্সমিট করব তাহলে জাস্ট এটাকে যদি আমরা পরবর্তীতে তার একটু সিম্পলিফাই করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারবো যে ব্যান্ডউইথ বি ইজ इक्वल টু 2 ইনটু এফএম যদি কমন নেই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে ব্র্যাকেট থাকবে হচ্ছে मैक्सिमाम জানা থাকতে হবে এবং এই রিলেটেড আমরা প্রবলেম সলভ করব এটা দিয়ে তো ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো আমাদের যে কারসনস যে রুলস সেখান থেকে আমরা পেলাম হচ্ছে ব্যান্ডউইথ বিটা ইজ इक्वल টু 2 ইনটু বিটা প্লাস 1 ইনটু এফএম বিটাটা হচ্ছে আমাদের মডুলেশন ইনডেক্স সেটা হচ্ছে ডেল এফ ম্যাক্স বাই এফএম এফএমটা হচ্ছে আমাদের মেসেজ সিগন্যাল ফ্রিকোয়েন্সি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই যে আইডিয়াল ব্যান্ডউইথটা ছিল সেখান থেকে আমরা লিমিটে নিয়ে আসতে পারলাম এবং এই রিলেটেড আমরা প্রবলেম সলভ করব নেক্সট ভিডিওর মধ্যে ওকে সো এই ছিল আমাদের ইম্পর্টেন্ট সূত্র এবং এই ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশনের টাইপস নিয়ে কথাবার্তা সো এখানে অনেক ডেরিভেশন রয়েছে যদি কারো একান্ত ডেরিভেশন জানার প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই আমরা কমেন্টে জানাবো ওকে সো নেক্সট আমরা রিলেটেড অন্য টপিক নিয়ে আলোচনা করবো থ্